こんにちは梅です東京着の新幹線をお出迎えさて今回のプランは熱海パールスターホテルショートステイプラン大人三人子供二人です JR 東海道新幹線 N700S 夏休みの平日午前自由席少し混んでいますわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃ熱海駅に到着いい天気暑いけど東京よりマシ改札出て左タクシー乗り場へ熱海パールスターホテルは2022年9月開業客室数87室長く商業施設予定地がそのままになっていて5つ星ホテルができると聞いて楽しみにしていましたよね海沿いの135号線に出てもうすぐ駅のタクシー乗り場からタクシー利用の場合タクシー料金が無料でした地上10階建て到着荷物が大きすぎゴー高い天井のエントランスに圧倒されて右がフロントですレセプションカウンターは天然ケヤキの1枚板だとか伊豆の溶岩石で作られた水盤季節の生け花木のテイストと袋が印象的ですね開放的かつ高級感があるラウンジオーシャンブリーズアフタヌーンティーや世界が認めた紅茶と本格スイーツが堪能できますたまらなく美味しそうなケーキたちですかわいいクッキー各種静岡紅茶もホテルオリジナルのウェアやアメニティ小物などが購入できるセレクトショップ素敵な空間です中国料理3回コーミでランチチェックイン前に予約していたランチへ1回中国料理3回コーミ新しいホテルのレストランワクワク広東料理をベースにした体に優しい料理が提供されているとか木を生かしたインテリア広い円卓もあり子連れを分けているようで奥の席へ子連れ側も気兼ねないですね窓側で青空海鮮五目冷麺コース4235円と天津のコース4235円で予約しましたがアラカルトメニューも豊富です海鮮から肉料理つゆそばデザートまでフカヒレクキンダックもありクジャクコース天津のコースの前菜聞きましたとても綺麗。鶏肉トマトきゅうり夏らしいさっぱりタイプ。美味しい。お肉も。美味しい。冷麺コースの前菜が来ました。揚げワンタンのオーロラソース。サクサク、中のエビがプリプリ。コース共通、蒸し天津三点です。そして海鮮のスープ餃子焼きまんじゅうカレー風味の五目揚げ餅エビ春巻きのライスクレープエビで中身ぎっしりの春巻きにもちっとライスクレープ美味しそうハスの葉包み五目ご飯クジャクコースはラストご飯とデザートお腹いっぱいです海鮮五目冷麺コースの3品目東岸の干し貝柱と椎茸あんかけとろーり夏らしいお味海鮮五目冷麺来ました豪華あわび付きタレは選べますデザートはマンゴープリンかタピオカココナッツミルクを選べてタピオカフルーツも羊羹も季節感ありアラカルトのワンタンつゆそばアラカルトで注文のごまあん入りごま揚げ団子揚げたてサクサクもちもちごまの香りがお口いっぱいそしておじいちゃんお誕生日おめでとうサプライズ飾りと言われた大きいドームを孫にが真っ先に独り占めごちそうさまでした感激大満足チェックインロビーに戻ってチェックイン手続きまさかのマンゴーパンナコッタ登場添い寝の孫人にもご配慮マンゴーゴロゴロ別腹でとても美味しいチェックインでしたお部屋へ
手で彩られた迫力のアートとエレベーター4機客室は2階から9階客室廊下前にドアがありカードキーなしでは入れませんタッチしてオープンここにも木がふんだんに配置され輪を感じますご案内いただき到着カードキータッチでオープンスーペリアオーシャンビュー室内52平方メートルは洋室ベッド2台スタンダードな露天風呂付きではない最安値部屋ですお誕生日のベッドメイクをありがとうございます大好きなスノーボール館内着はお風呂ラウンジ朝食会場に来ていけます大人3人子供2人で泊まるので色々たくさん館内移動用カゴバッグと旅ソックスバスローブタブレットでの操作をご説明いただく照明エアコンのコントロールや精度の上げ下げも自在テーブルと座椅子4畳ですみんなでくつろげそうなベランダオーシャンビュー出てみます天然素材のリクライニングベッド気持ちいいロケーション抜群おなじみの海釣り施設ホテル後楽園熱海城マリンスパ熱海方面ミネラルウォーター湯沸かしポットネスプレッソコーヒーメーカー冷蔵庫はロゼスパークリング沼津ラガービール静岡爆酒缶静岡みかんジュースぶどうジュースりんごジュース静岡物語も冷蔵庫内全部飲んでいい冷凍コーナーありティーバッグはいつの香りグリチャマスクケースアルコールインルームダイニングは和洋中時間帯でも選べますバラチラシ3800円自家製チャーシュー入りチャーハンザーサイ付き3000円テレビは衛星 CS 海外テレビなどアプリありとても綺麗なグラスリュベ式枕2個電話通常電源コンセント2個と USB コンセントがそれぞれにクロゼット周りですタオルたくさん子供用アメニティかわいい上開き天気式セーフティーボックス容量普通館内着上着クッションハンガー木製ハンガーブラシ靴べら下駄が各種サイズ用意されていて嬉しいスリッパ引き戸とバスルーム天井高いトイレ独立ハンドタオルバニティミラーシングルレバー混合水栓ツーボールの洗面所各種アメニティ竹のタンブラーフィッシュスキンテイクラブのスキンケアセットグローブンアルケミストのシャンプーコンディショナーネモハモのハンドソープ竹タンブラー固形石鹸引き出しに歯ブラシヘアブラシレーザー紙ゴムモンダミンコットンブラシは使いやすい感じドライヤーはパナソニックナノイ左がお風呂段差ありで全室自家源泉より抽出した温泉すぐに入れるテレビもあり暑い時お水を入れる式ですハンドシャワーレインシャワー洗い場があり木桶と木の椅子クラブラウンジアフタヌーンティー宿泊者全員利用可能のクラブラウンジの営業時間は12時から20時カードキータッチでオープン2階で眺望はありませんが落ち着く雰囲気ですシャンパンがいっぱい飾ってあって落ち着かないポンと大型スクリーンビュッフェ台行くわよマカロンが2種類グリッシーニマドレーヌ抹茶サブレフィナンシェロータスカラメルビスケットキスチョコアソートパキピーウィッタカーズチョコレートハリボーグミゴールドベア香り高いロンネフェルトのお紅茶ネスプレッソカプセルコーヒーメーカー
ネスプレッソコーヒーの作り方冷蔵庫はヘリエクラブソーダジュースブドウアップルトニックウォーターウーロン茶ミネラルウォーター緑茶コーラジンジャーエールラウンジ全体はこんな感じです高級感があり落ち着いた雰囲気です奥はソファーがあるライブラリーになっていますゆっくりしたい持ってきました静岡の緑茶をいただきますやっぱりあるとテンション上がるマカロンロンネフェルトのお紅茶とともにとても合います2種類ともいただきますおいしそうクラブラウンジの向かい側にはビジネスセンターブースミーティングルーム応接室喫煙所がありますサンビーチ外に出て見上げてみる立派寛一お宮の像が目の前出動お約束のはしゃぎ回りそして夜よく寝る<笑>カニ取り名人の私がカニを取ってあげる大人げなく岩に手を突っ込んだよホテル前に綺麗な足洗い場本当に新しいホテルは何もかも綺麗なんだ空気入れもあったよ便利快適すっきり爽やか温泉ですカゴを持って館内着下駄で行けます最上階の10階温泉湯の船天空の船をイメージした全長1 2メートルのインフィニティバスカードキータッチで入場許可をいただいて人がいない時撮影させていただきました綺麗な脱衣所タオルがたっぷりロッカーは悠々縦長一人分浴室は床が畳状で暖かく滑らない宇宙は水素水風呂と炭酸水風呂の2種類スチームサウナとドライサウナがありますタオルが使えます寝そべってミストを浴びる優雅水風呂あり本格的なドライサウナ広いそして見晴らし最高のインフィニティ露天風呂青が同じ色で本当に海に続いているよう最高広くてとても気持ちいいですいろいろな時間に入りたい岩狩のお休みどころここも素敵な空間です自由に飲めるタンナ牛乳コーヒー牛乳自身のミネラルウォータークラブラウンジカクテルアワー残念ながらカクテルアワーは子どもの入場かビュッフェ代行くわよパテドカンパーニュエスカベッシュオリーブチーズティータイムの柿の種とロータスキャラメルビスケットがそのままキスチョコもグリッシーにも赤ワインテルトルボルドーコートドブールシャンパンパルメブリュットレゼルブ白ワイン富士山ウイスキーほかハードリカー各種気兼ねなく自分で自由に継ぐ式です冷蔵庫は缶ビール国内4社一番搾り静岡爆酒スーパードライトニックウォーターソーダ黒ラベルプレミアムモルツウーロン茶ジュースアップルブドウペリエコーラジンジャーエール静岡物語富士市のミネラルウォーターティータイムのまままさかの高級シャンパーニュフードは完全におつまみだけど 120% 満足ですとにもかくにも海にも入ってお疲れシャンパンで乾杯辛口フルーティー最高パテドカンパーニュ本格的で美味しいピクルスとお野菜もいただきます
エスカベッシュのお酒に合うお部屋へナイトタウンダウンあり畳に布団レモングラスシダーウッド着心地抜群のナイトウェアテラスに明かりがいい感じ夜景を見ながら花火は迫力でしょうね孫たちは怖がりそうそして本当はフレンチレストランに行きたいけれどちびずれのためルームサービスルームサービスがあるのは本当にありがたいです20時からのミッドナイトメニューから飛騨牛ローストビーフ丼と鴨せいろをオーダーしましたどちらもとても美味しかったです冷えたお水も持ってきていただいて気兼ねなくのんびりやっぱり本格的フレンチ食べたかったですけど今日はこんなところです次回は朝ごはん中心の翌日編を予定していますバイバイまた来てね応援をよろしくお願いします